听完了这首比较轻松的，有点像是音室田园的一个午后的音乐呢，再来就让大家再更深一步，我们就往先往更嗯更有气质的方向前进。当然，当然一定很有气质啦。那下一个曲子呢，是莫扎特写的《单簧管五重奏》，改编为就是本来是一副单簧管搭配一个弦乐四重奏，那我们这个版本呢是。由五支单簧管来一起演奏这个曲子。那这个乐曲只是，呃，我我们选的是第五重奏的第一乐章，所以，呃，想要特别跟大家提一下，就如果大家对单簧管是认识的话，应该也不难，应该会记得莫扎莫扎特对于单簧管来说是非常重要的作曲家，因为呢，单簧管的发展历史渊源比较晚一点点，比起弦乐器啊，还有一些。有一些管乐器，他们其实在十六世纪就已经很很很厉害了，就发展的不错了。那单簧管呢，是到十七、十八世纪才开始有一些呃技术上的革新。好，这是题外话。然后莫扎特呢，就是刚好也搭上这个时期，所以他帮竖笛、帮单簧管写了很很重要的作品，开六二二的单簧管协奏曲，可以把。这个乐器视为一种独奏乐器，这个其实对于乐器发展来说是很重要的关键，表示作曲家认同了这个乐器是非常有潜力成为，好像一个独角可以演独角戏，好像一个非常成熟的乐器可以诠释所有他们想要想象、想要表现的一些音乐的乐师。所以呢，我才说莫扎特是就是对竖笛来说是单簧管来说是很重要的作曲家。可想而知，待会我们听的这首曲子啊，也会非常的温柔婉约，仿佛就是为了这个乐器而设计的音乐一样。那就是这就是这首曲子，它所蕴含的一些很很很有层次的一个美感。好，那我们就来欣赏这首莫扎特的五重奏。
是非常浪漫的曲子是德布西写的那个美感比方是一个全默化这样子的想象
考大家，我刚因为我自己讲的话，我我刚刚讲的话都是随机想的，所以呢，我脑子里也是在想一件事。我在听他们推的时候，我就在想，我刚只是讲了水墨画吗？嗯。如果大家对五声音阶这有一个概念，就是说啊，对啊。哎，对，有有有五声音阶，有点东方色彩，没错，这就是德布西或者是阿威尔这些相对派，他们刚好那那个那个世纪有一些类似万国博览会这样子的一种文化的跨州的哈，很远的国家的这种艺术的交流，所以他们对于东方东方人呃东方世界的五声音阶的使用，他们是非常的好奇，好像找到一个新的玩具一样。很乐于用这样新的语言跟新的颜色去写作这些音乐。那阿拉贝斯特这个字本来就是阿拉伯的一种艺术风格。那当然，这边的音乐，然后五声音阶这样子的概念，就听对我们现代人听起来就哎听起来有点中国呃东方的色彩这样子。所以这个是我们为你们带来的第三首曲子《阿拉贝斯特》。那第四首曲子会轻松一点。它叫做五首轻松舞曲，啊，这个轻松这两个字其实是英文，就是也可能是一个很放松的感觉。然后呢，它的作曲家是，呃，杨盖。然后呢，它这个曲子会有五个乐章组成，那每个乐章都短短的，各自都是不同的舞曲。所以你们在听，大家在听的时候可以很放松。第一段是波卡舞曲。第二段是 Tango， 第三段是波利路，第四段是华尔第五段是绿把伦巴舞曲。好，那这每一段都短短的，很可爱，所以我觉得也是很适合让大家舒缓一下。如果刚才那首对你们来说肯定太太虚无缥缈了，我们现在就入戏一下，来听一些比较开心一点、跳舞的感觉的音乐。嗯
到左边的这位呢是谢谢好，那呃不用那么拘谨，能不能拘谨？那如果已经被我们认识的人就会知道，哎，怎么会换人呢？那其实谢谢好老师或者是说谢谢好呢，他其实他也有另外一个独奏团，然后他也是对于音乐会啊，还有就是就是做节目啊，也是非常有想法的一位音乐家。然后呢，因为我们原负责电音助理的张燕照老师呢，就是今天有别的表演，他没有办法参与，所以我们就这个演出计划一开始就我就请了谢谢好来帮忙，好，那所以他是我们今天负责电音助理主要的人，然后呃我叫高成印，然后我是我是我们透明我们大红馆活动团的团长，然后所以这些人就是好几年前被我泼下水，然后陪我一起做音乐计划到现在，那剩下的团员我等下再。先听下一首，第四段是，哎，第五段，第四段是华尔兹。半信半疑的加入我们这个，这个没有啦，我开玩笑的，就是，对，然后，而且他前一阵子还一直负责吹，就是比较舒服的这把乐器，就是对，想让他休息一下，吹和美，不要唱这么的生气这样子。然后呢，再过去这位是黄佳宇老师，那黄佳宇呢是。
算是跟我完全就是学生时期就已经有有认识了，所以我们也是一想到要什么时候才会第一个想要爬的小滑板，就完全没有什么好好理念的。然后最右边的是那曼君老师，那曼君呢，他其实在有一个很很有趣的。算是我跟他的一个缘分吧，就是在我们早期，呃，四处想要就是征战，想要去考一些工作机会的时候，我跟他经常在同一个场合遇到，然后你就会用一种嗯是敌人吗<笑>那种感觉看他，然后关起门来啊，他车好强哦，糟糕，<笑>然后就会有一种那种就是因为一次两次三次，你就觉得哎、欸、好像战友一样，每次就会看到他，然后说啊是不是第第二个，然后我就说。他有进哎，啊有进哎，他有进哎这样子，你就会好像本来是很紧张的那个关系，就变成一种就是惺惺相惜。所以我就一想要组团，我就想要爬很多，把他拉进来看看。没想到他真的答应了，<笑>因为我本来想说他就想说，嗯，你你要干嘛？这个团有什么有趣的吗？这样子，所以以上是我们的成员的介绍，然后我们再来这个第呃五首简单舞曲的最后一段录吧。这首曲子呢，我们为大家准备的是比较轻松的曲子，是九十让的，呃，宫崎骏的《卡通魔女宅急便》，然后九十让作曲的音乐。我们待会会有两首这样子的音乐。第一首带来的是，呃，《魔女宅急便》里面的一小段旋律，有点像是它的一个像间奏一样，是看见海的街道。那这个音乐呢？我如果没记错的话，应该在动画里面，应该是他刚到那个城市的时候，他对这个城市的一些一些画面，然后我想象啦，假设我是九十让好了，然后我要做这个动画，他一飞到天上，他看到这个有港口的这个城市，所以有很辽阔的天空跟很辽阔的海，然后呢，那个呃小魔女 Kitty 啊，她降落到呃街道上的时候。随时会有几条路是看得见海，或者是在那个房子跟房子中间巷子可以看到海，然后所以它会有一些高高低低的，就像洛杉矶呃，不对，跟东北有什么样，就是它会有一些街道会有起伏，所以这个音乐对我来说，它好像在呈现那样子一个风格，所以想到这个节目的 project 的时候，我就觉得啊，那这首曲子可以放啊，因为真的很像，又是回到我讲，就是你去。啊，我去花莲，好，我去北海岸，我去散步，然后我想要专心，那种有点愉悦，然后又没什么负担的心情，所以我们来欣赏这首《魔女宅急便》，看见海的街道。
太赞音乐呢是龙吗？可是呢，就是我讲可是呢的原因是因为呢，就是因为就是一起太欢乐，所以我们要演主题曲。可是我演的这段音乐，你也可以想象，大家也可以想象一下为什么我想要写。那这段音乐的标呃这两段，它只呃配乐里面的其中两段哈，第一段是散步。那散步等下听就会，如果一样，大家有想象一下以前看过的画面，应该就是小梅呢，刚下车，然后在那个林子里，或者是在那个乡村的道路上面自由散步，很轻松的感觉。好，所以散步。然后第二段呢，应该是小梅走到了那个有头透露树的那个森林的时候的音乐，所以她看到了一个很神秘的树洞。然后那个树洞钻进去之后，竟然就变成是一个空道，然后他就开始要去探险，所以这个音乐在这段开始使用，所以他他就是有这样子一个神秘的色彩，从一个轻松的感觉走到一个比较神秘，然后不晓得会通往哪里的一种情怀这样子。好，那我们再来欣赏这一首，呃，有鼓浪的龙猫。
一首曲子呢？先去剪，然后现在终于要发生了。就是呢，我开始要带你们去一些比较不开心的音乐了。<笑>那这个不开心的音乐这件事情呢，其实在下一首曲子，好，这首曲子叫 Summer Time。然后 Summer Time 呢，会，哎，对不起 ，Sorry， <笑>我错了，对不起。但也是有一点一点点伤心了，没有了。它的风格对我来说，哈，这下一首曲子是。呃，德波特这位作曲家写的，写的意大利，意大利曲，意大利主曲，意大利主曲里面的第二乐章，叫做《谁冷翠》，然后，这这呃，他这个这个意大利主曲总共有四个城市，第一个我记得没记错的话，第一个是罗马，第二个是谁冷翠，第三个好像是，第四，第四个是拿破仑。威尼斯，第三个城市是威尼斯。然后呢，这个作曲家很有趣啊，他写这个，他写这些曲子的那个风格，我觉得有点让我想到雷史蒂基，就是写《罗马之风》的那位很重要的意大利作曲家，他的那样一个风格，他会用，呃，这些乐器的声音啊，去直接的去写曲子，而不是像我们想象刚才莫扎特啊这样，哦，很和谐，然后低音叠到高音，然后音乐要有个美丽的旋律。等一下，这首曲子也是一样会有旋律，可是你们会发现，几乎每一个，好像我们每一个乐器叠起来的那个音乐的色彩啊，都是一样重要的，不会听得出来主旋律，不会听得出来伴奏，或者是一下是这样，一下却是，就是所有的旋律会叠在一起这种感觉，所以这是这首曲子在听的时候可能会有的感觉。然后我刚刚有提到一个点，就是这首曲子我一听就觉得啊，秋天来了。好，你们来听听看这首《谁冷谁冷翠》。
但是呢，我是觉得那个声音在我们掉下来的感觉很像是落叶，或者是本来就在落叶，可是突然风吹了，过那个叶子突然好像在吹舞一样。就是我在那个刚才那个图，我自己的想象这样子，所以我就把那个图放了进来。那下一首曲子呢？我刚刚已经讲了 Sunny Time， 那 Sunny Time 呢，在冬大冬天的时候挺。因为这上面太的，呃，故事，我想，在座有人知道这首歌的歌词吗？我大概讲一下，我其实有，可是，在手机里，我现在录影，我没办法看。那他的歌词呢，其实是，嗯、呃，呃，美国的南方，好，然后那个时候就是黑奴还没被解放的时候，黑黑人。会变成在家里帮佣，所以这首歌呢，就是那个黑人的保姆在对着他的小少爷或者是小公主，呃，唱的一首歌。然后那歌词就是，就是就是说，你好好睡吧，这个夏天很舒服，然后你的父母会把你喂得很好，你以后可以很成功，然后你一定会无忧无虑。那你们就知道这段歌词其实是。是一种很郁闷的心情。那我就是觉得，你知道，有的时候你下午其实不一定会很开心啊，早晚就觉得啊，好多事情哦，然后你就开始一直在努力的在想这些事情，这样。所以有的时候心情是会郁闷起来的。所以我想要用这首曲子来描写一下那样子的心情。那我们就来欣赏这首《Summer Time》。
来自于解放军前的黑木人的那种忧愁。那我们下一段是另外一种不同的风情，这边是来到了。这个这一段音乐呢，也是一个很精髓的，它但是呢，中间会有一些浪漫的，有一些旋律是浪漫的，不见得一定都是很很忧郁的音乐。那这就是中国音乐经常会给人的一种，就是浪漫情怀，或者是说，让会让你觉得很像某些电影常用的，常常会有的一些场景啊，就是有一些社会写实，有一些有一些无奈，但是里面却酝酿了一些。
首曲子呢？是啊，我有另外一个伙伴呢，他叫王明君，他是一个非常有个性的，呃，创作型歌手。然后呢，我跟他有另外一个呃 project， 是一个二重奏。那这个二重奏啊，就是他会唱歌，然后读一些诗，然后我会吹大长管，他会弹吉他。我们那个 project 很好笑的是呢，里面有非常多非常黑暗的东西，音乐。所以我刚刚就想说。我如果跟他讲说，我今天演哦，三分他的心情很差哦，他一定想说你在想什么？我说哪有？不会啊，我们很优美啊，一点都没有黑暗那种感觉。对，但是我，所以我就想到，我就觉得，嗯，对他来说，这些音乐还不够黑暗。那当然，我是没有意图让大家心情那么差，所以我就是比较忧伤的、比较忧郁的音乐，就是到这边。所以我们接下来慢慢把那个心情再带回来。所以我们下一段是。新的主角系列的这种舞曲的感觉，然后节奏很快，然后旋律很很很让人觉得心情很愉悦，这样子
样可以吗？这样应该你们大家有想要刚才听过的曲子有哪一些是比较想再听的曲子？开心的歌吗？还是啊？不行，那个那边那我听不听不懂，听不懂。他们在整理谱的时候，我想问，我想要密一下有没有基因哈。刚才，刚才最后演一首曲子，你们有在直接听到什么东西吗？有吗？有任何人意识到，哎、欸，前面那段听不懂我在干嘛吗？还是大家不好意思听？波长飞的。有，好，真的没有人要讲哦，那我就讲，我就自己，自己揭开答案，因为我开始确认是。营运到这样的音乐的感觉前，然后呢，有一段哔哔哔就是过卡，对，听不。